ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವಿವತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ಹೆನ್ರಿ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ರವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ರವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಗೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇರಿ ಗೇಟ್ಸ್ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಗನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ರವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿದ್ರು ಇವರನ್ನ ಹದಿಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲೇಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಬ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಅವರು ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಂತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ಸ್ನೇಹವಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಪಾಸಾಗಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಎಂಬ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ ಸ್ಯಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಂತವರ ಐ ಕ್ಯೂ ಅಂದಾಜು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು ಪೋಷಕರ ಆಸೆಗಿಂತೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ ವಕೀಲರಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಕಾಲವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ದಿನಗಳವು ಗೇಟ್ಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಲೆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದಂತಹ ಸ್ವಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಇರುವ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ರವರು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಬಿಟ್ರು ಮುಂದೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಆ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ ರವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಅವರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಕನಸಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿಲ್ಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ದಕ್ಕಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗಿದು ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ